en toe gesê, en ek weet van julle, wat sal graag wil braai, maar kan nie braai nie, want is nog nie in die maat nie, want mooi is braai daar, ek weet, ek, julle besef dit, maar wat is, wat sê daar is eindig mooi? Erfenis. En ons gaan vandag een bykie praat oor erfenis. En as jy die bybel het, dan kan jy braai, dan besal in 33, en ons gaan al lees vers 20, en 20, tot 22. Die besalm skryf en skryf, jy sal sê, ons siel, wacht op die Heere, hy is ons hulp, en ons skuld, want ons hart, is blij in hom, omdat ons op sy heilige naam vertrouw, Laat die goede dieren na die Heere oor ons wees, net soos ons op die wacht. Mooi ne? Ek wil van oor vir jou vraag vraag, wat denk jy kom hoop van jou? Waar is ons hoop vir die dag? Vir christene blijk dit baie makkelijk te wees om te sê ons plaas ons hoop op die Heere en dit is, is recht. Maar as ons jylle verhaal en identiteit in mekaar tuin hou, waar gaan ons hoop van daar kom? En dit is precies wat bezig is om te gebeur. En mense raak beniek bevange <coughs> oor die heilige toestand waar ons ons self bevind in ons levens, in ons land, in ons wereld. Is dit precies die situasie die oorgooi waar die Israelite hulle die self bevind het. Nadat die Babylonische mense gekom het en die land oorgeneem het en selfs tot Jerusalem gevat het. En in die tyd waar hulle weggeneem was, was hulle ou saam met die priesters en die profete weggevoer was, was hulle die naam Isegeel wat ook in ballingskap weggevoer was in hierdie tyd toe hulle weggeneem was. Dit was dat lang voor Christus my wees. En terwyl die Segeel daar in ballingskap weggeneem was, hoor nou mooi, jy kan nou die Segeel daar hier is boek gaan lees oor dit. Terwyl die ballingskap weggeneem was, hoor nou mooi, in daar die tyd, hoop God hom. Interessant, en in die alle tyde nie, die tyd toe hy ballingskap weggeneem voel was, hoop God hom, tot die bediening. En hy sê vir hom, ek het een taak vir jou, om te gaan vervul. En jou taak is, is om vir die mense te gaan sê, dat hulle hulle moet wegdraai van die sondes af, en terugkeer na my toe. Maar, hoor nou mooi wat gebeur, maar, hulle gaan nie vir jou luister nie. So dit nie, wat wat moes, jy sê vir jou gewoon het, en daar nie staan nie. Hulle gaan toch in die afgeval van die lijst en die toe, kom en ek loof met hulle vir jou. Die bent die jou God sê vir jou, hy hoop nou vir jou en jy moet nou gaan na mense toe, wie ook aan hulle is, en gaan vertel vir hulle, gaan draai weg van die sondes wat jy doen, hou op om wat jy doen. Maar net so by the way, hulle gaan nie vir jou lijst nie. Gaan jy lus wees om te doen? Gaan jy al die moeite wil doen, maar dit gaan dalk ook nog jou leven gaan kos? Wat 
Maar daar is dit niet die belangrijkste aspect niet zo. Daar is die belangrijke aspect is. Wat maak God daar bij? Wat in Jerusalem, toe ons nog daar was, het in my nie geloop nie. En in Jerusalem is die tempel waar hy vir die vonderstel is om teenwoordig te wees, en ek om sal vind. Vind ek om nie na daar nie, maar ek vind om in Babylonie. Wat maak God buiten? Is dit nie daar waar na ons moet kyk nie? Is dit nie juist dat in plekke waar daar nie hoop is nie, kom my God en bring hoop vir ons. Dat ons ook juist op die verkeerde plekke in ons levens gaan soek, en dat juist in die omstandighede in die plekke waar het so moeilik is, wat het nie lekker is nie, is hy. Hoeveel te meer, nie juist in die tyd waar het ons leef, in vandagse tyd, waar Jesus Christus gekom het, en jy het bykie vergeet, dat Jesus, een van Jesus' naam is, die Manuel. God is met jou. Dit is amazing. Maak jy saak hoe jy omstandighede lyk jy, maak jy saak wat uitgeskreeu word op die dakke van die wereld nie. Maak jy saak hoe dokke en pijk jy mag lyk op jy die stadium in jou leven nie. God is met jou. Daar word dit beter in jou leven. Maar daar word dit nie beter nie. Daar kalk het nog bykie donker in. Ek weet nie. Maar wat ek weet, dat dat hier die woord nie een klesje is nie, dat ons nie hoopeloose mense is nie, want Jesus Christus het gesê, ek is met jou. In my opinie, dit is my beskye opinie, gaan die wereld nog donker die op God. Maar dit is wat die Bijbel sê. Maar hoe donkerder hy woord, hoe meer licht gaan jy woord om het Christus moet beskye. Maar hier is die probleem. Die segel was geroep. En hy was geroep. Maar dat jy, as jy die boek gesies, die segel gaan lees, die hele meeste van die hoofdstukke gaan my negativiteit. Maar hy het die roeping gehad om te midde van wat ook al die boodskap van God uit te draag. God roep vir my en vir jou, te midde van die opstandighede waarin jy jouself mag bevind, om een boodskap te gaan bring, ongeacht, hoor het mooi, ongeacht, of die mense gaan luister en reageer nog, moet jy nog steeds, sy naam gaan in leef. Maar, dit kan jou koos, Jesus kom en hy sê, as jy my wil volg, en ek sê die mense, het die berekening uit, dit wat Jesus sê, het hulle gaan, gaan uit te klaar, en die koste aan om God te volg, kan jy sê hoe lyk in die kerk, jy kan maar gaan kyk na ander kerk, en lyk nie so, Die koste om vandag in die moderne leven Jesus te volk is te veel vir mense. Maar dit kan jou kost. Maar, terwijl ek na jy gesit het en ek klaar op as in die wacht vir jy dat mense, toe kom het jy by my op. Koste kan hoog wees. Maar hy wat tot die einde vol hart sal geroep word. Beteken ek moet ander ten koste van wat in my leven gaan gebeur. Ek het voor, terwyl ek al sit, jy sien ek foto's, dit is in Nigeria, 
waar hulle bezig is om Christen af te maai, die die foto's te sien van kinders, wat, wat lang my verd is, hulle het die koste gereken, maar hulle die prijs was miskien te hoog nie, maar die prijs wat hulle krij, Jesus Christus is vir hulle groter as enig iets anders, en dis iets wat ons moet weer begin en begryp, hier, nou, Maar ons kost is, bereken ons aan die welvaart en ons levensbuise op aarde. Wat dink dit een bykie, gesit jyself in die schoene van die sierkeel, om weggevoerd te word, vanuit jou omstandighede van, van comfort, van gemak, van bekendheid, en jy word gesit in een plek waar dan nie gemak is nie, waar gevangenis kap is, waar dan kap hongerstoot is, wat ek dikke net skip waar jy af die post het heen, en daar, buiten die tempel, ontmoet hy God, die plek waar hy die minste verwacht het. En ek wil vermoorde vir jou nooi, as jy vermoorde die sin en jy sê, moet van wees. Daar is nie, jy voel, daar is nie vir jou toekomst nie. Jy voel daar, jy is een robot, wat van dag tot dag aangaan net om aan die gang te bly, wat jy moet. Mooi God vir my en vir jou om te sê ek is hier en waar ek is is hoop. En as jy dit kan sien en jy kan die hooping leef van een hoopvolle mens die koste van die prijs wat betaal sal jy die lewe ontdek. Die ware lewe en hy nooit vir my en vir jou, om nie op die wereldse erfenis staan te maak, want erfenis van die wereld, is goed wat vergaan, dis tydelike goed, maar die erfenis, waar ek moet op voorleed, en op focus, is die hoop van God, in my lewe. En dit is wat my gaan bring by my uitbestie. So ek nooi jou verboorde om saam met my een hoopvolle mens te wees ten spuite van die koste, ten spuite van die omstandighede, ten spuite van my vrees omdat God by die tempel my ontmoet op een plek waar ook al ek die self te vind is daar my Heer, baie dankie vir hoop dankie dat ons kan nie erfenis hoef te vier soos by die wereld en vier op erfenis dag maar ons veer ons erfenis op een hele besondere manier, omdat ons erfenis in God is. Omdat ons een toekomst het in God. Buiten die tempel, dat jy hoor ons God ons hoop. Wat ek vir elke een jyre, dat jy elke een sal aan die hand vat, en sal saam met hulle die pad stap van hulle levens, dat hulle sal weet, die maandeel is met hulle. En ek dank u daarvoor, in Jesus naam.